আসসালামু আলাইকুম ইঞ্জিনিয়ারিং এইডে আপনাদের স্বাগত प्रीवियस ভিডিও দুটোতে স্পেড ফুটিং এর এস্টিমেট নিয়ে আলোচনা করেছি তো আজকে হচ্ছে তার তৃতীয় পর্ব তো আজকে টপিক হচ্ছে এস্টিমেট অফ স্পেড ফুটিং পার্ট 3 আজকে কলামের আরসিসি ভলিউমের পরিমাণ বের করা হবে তারপরে সিমেন্ট বালি এবং খোয়ার পরিমাণ বের করা হবে তারপরে ষষ্ঠ ধাপে নির্মাণ সামগ্রীর কস্ট অর্থাৎ নির্মাণ সামগ্রী বাবদ খরচ বের করা হবে তো আপনি যদি प्रीवियस ভিডিও দুটি না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিও দুটো দেখে নেবেন নতুবা আপনি এই পর্বের কিছুই বুঝবেন না प्रीवियस ভিডিওতে আপনাদের একটা কথা বলেছিলাম আজকে আবার বলছি আপনি চাইলে খাতার মধ্যে ছক বা টেবিল ড্র করে ফুটিং এর এস্টিমেট করতে পারেন আর ক্যালকুলেশন গুলো ক্যালকুলেটর বা মোবাইল দিয়ে করে নিলেন কিন্তু এক্সেল শীটটি অবশ্যই ডাউনলোড করে নেবেন আর যদি কম্পিউটার করতে চান তাহলে সেটিও করতে পারেন যেহেতু এখন বর্তমানে সবকিছু কম্পিউটারাইজড হচ্ছে হাউএভার ইটস আপ টু ইউ তো চলুন শুরু করি কিন্তু তার আগে বলে দেই আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন অর্থাৎ নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব বাটনটি চেপে দিন আর যদি করে থাকেন দেন থ্যাংক ইউ সো মাচ স্টেপ स्टेप फाइव कलम भल्यूम बेर ड्रईंग कलम सिक्स कलम भल्यूम बेर कर फर्मूला हम एन इंटू एल इंटू बी इंटू एच अर्थात नोज इंटू ले प्रस्थ इंटू हच्चता एन ड्रईंग मध्य कलम संख्या हमें वन दीते देख कलम सिक्स बिक्सटीन অর্থাৎ ষোলো ইঞ্চি বা ষোলো ইঞ্চি তাহলে এখানে কলামের লেন্থ অর্থাৎ দৈর্ঘ্য হবে হচ্ছে ষোলো ইঞ্চি ষোলো ইঞ্চি কে যদি আমি বারো দিয়ে ভাগ দিই তাহলে দেখুন কত আসে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ফিট তাহলে আমি এটি এখানে বসিয়ে দিচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ফিট ওকে যেহেতু কলামের দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ উভয় দিকে হচ্ছে ষোলো ইঞ্চি করে তাই এখানেও কলামের ব্রেড অর্থাৎ প্রস্থ হবে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ফিট ওকে এখন হাইটে আসুন কলামটির উচ্চতা হচ্ছে এখান থেকে ধরে এ পর্যন্ত তার মানে হচ্ছে এখন আমাকে এই দুইটি মানকে যোগ করতে হবে তো দেখুন তো এখানে হচ্ছে এক ফিট ছয় ইঞ্চি এক ফিট ছয় ইঞ্চিতে আসে হচ্ছে আঠারো ইঞ্চি তারপরে এখানে নিচে হচ্ছে তিন ফিট তিন ইঞ্চি তিন ফিটে হচ্ছে থার্টি সিক্স ইঞ্চ প্লাস আরো হচ্ছে থ্রি ইঞ্চ ওকে তো এখন আসে হচ্ছে এখানে ফিফটি সেভেন ইঞ্চ এখন ফিফটি সেভেন ইঞ্চ কে যদি আমি বারো দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আসে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ফিট এখন এটিকে আমাকে নিচে বসাতে হবে তো দেখুন এখানে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইঞ্চ ওকে তো একটু আগেই বলেছিলাম যে কলামের আরসিসি ভলিউমের ফর্মুলা হচ্ছে এন ইন্টু এল ইন্টু বি ইন্টু এইচ অর্থাৎ নোজ ইন্টু দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ ইন্টু উচ্চতা তো এখন সেলটিকে একটু বড় করে নিলাম ओके तो कीबोर्ड थे पूर्व मत इक्ल चपल नस इंटू हेन्थ इंटू ह्रेड शुकना मसलार आयन और भेजा मसलार आयन क्या मसला शुकान पर मसलार परिमान कमे जाए मसला के वन पॉइंट फाइव दिए गुण करते हैं तो एखे ड्राई भल्यूम बेर करते अर्थात शुकना आयन बेर करते तो शुकना आयन हम भेजा चपल बाली और तीन बैग हम खोआ तक वन बसाते हैं 
তো এটিকে আমি ব্র্যাকেট দিয়ে আবার ক্লোজ করে দিলাম তারপর হচ্ছে ডিভাইডেড বাই তারপর আবার ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিলাম সিমেন্টের পরিমাণ কিভাবে বের করতে হয় সেটা আপনাদের স্ক্রিনে শো করছে দেখুন দেখলে আপনারা হয়তো একটু ভালো বুঝবেন যাই হোক তো এখন আমাকে এখানে অনুপাতের যোগফল বসাতে হবে তো অনুপাতের যোগফল হচ্ছে 5.5 তারপর হচ্ছে ইনটু পূর্বের ভিডিওতে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে সিমেন্টের পরিমাণ কখনো সিএফটি দেওয়া হয় না সিমেন্টের পরিমাণ হয়ে থাকে ব্যাগে তাই এখানে এখন এটির সাথে 1.25 দিয়ে গুণ করতে হবে কারণ এক ব্যাগ সিমেন্টে হচ্ছে 1.25 সিএফটি এখন আবার আমি ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করে দিলাম এখন যদি আমি এন্টার চাপি তাহলে সিমেন্টের পরিমাণ চলে আসবে দেখুন এখানে সিমেন্টের পরিমাণ এসেছে 1.83 ব্যাগ ওকে তারপরে এখন আমাকে ফাইন এগ্রিগেট অর্থাৎ বালির পরিমাণ বের করতে হবে তো বালির পরিমাণ হচ্ছে সিএফটি তে তো বালির পরিমাণ কিভাবে বের করতে হয় সেটি আপনাদের প্রথম ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম এখন আবার সেই একই ভাবে এখানে বালির পরিমাণ বের করব দেখুন আমি কিবোর্ড থেকে ইকুয়াল চাপলাম তারপর হচ্ছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট তারপর হচ্ছে আমার ড্রাই ভলিউম তারপর হচ্ছে ইনটু এবার আমাকে রেশিও হতে 1.5 বসাতে হবে কারণ এক ব্যাগ সিমেন্টের সাথে 1.5 হচ্ছে ফাইন এগ্রিগেট অর্থাৎ বালি তাই আমি এখন এখানে বসাবো 1.5 তারপরে ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করে দিলাম ডিভাইডেড বাই এখন হবে টোটাল রেশিওর যোগফল অর্থাৎ টোটাল অনুপাতের যোগফল এখন টোটাল অনুপাতের যোগফল হচ্ছে এখানে 5.5 তো আমি যদি এখন এন্টার চাপি দেখুন দেখুন এখানে ফাইন এগ্রিগেটের পরিমাণ চলে এসেছে ফাইন এগ্রিগেট হচ্ছে এখানে 3.44 সিএফটি তো এখন আমার কোর্স এগ্রিগেট অর্থাৎ খোয়ার পরিমাণ বের করতে হবে তো ফাইন এগ্রিগেট অর্থাৎ বালির পরিমাণ যেভাবে বের করেছে সেই একই ভাবে কোর্স এগ্রিগেটের পরিমাণও আমাকে এখন বের করতে হবে তো আমি কিবোর্ড থেকে আবার ইকুয়াল চাপলাম তারপর হচ্ছে আমার ফার্স্ট ব্র্যাকেট তারপর হচ্ছে আমার ড্রাই ভলিউম তারপর হচ্ছে ইনটু এবার এখানে বসবে হচ্ছে 3 কারণ এক ব্যাগ সিমেন্টের সাথে দের ব্যাগ হচ্ছে বালি আর তিন ব্যাগ হচ্ছে খোয়া ওকে তো আমি এখানে 3 বসিয়ে দিচ্ছি তারপরে ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করে দিলাম এখন ডিভাইডেড বাই হবে টোটাল অনুপাতের যোগফল অর্থাৎ 5.5 তো এখন যদি আমি এন্টার চাপি দেখুন কি হয় দেখুন এখানে কোর্স এগ্রিগেটের পরিমাণ চলে এসেছে 6.87 সিএফটি ওকে তো এখন আমাকে শাটারিং এরিয়া বের করতে হবে তো প্রথম ভিডিওতে আপনাদের শাটারিং এরিয়া বের করার ফর্মুলাটি বলেছিলাম তো এখন আবার বলছি শাটারিং এরিয়া বের করার ফর্মুলা হচ্ছে l plus b into 2 into h into number দেখুন আপনাদের ডিসপ্লে স্ক্রিনে এটি শো করছে তার মানে হচ্ছে এখানে আমাকে দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ লাগবে তারপরে হচ্ছে আমার উচ্চতা লাগবে তো দেখুন এখানে শাটারিং এরিয়া হচ্ছে একটি কলামের জন্য এজন্য আমি এখানে 1 দিলাম ওকে তারপরে এখন আমাকে লেন্থ দিতে হবে দেখুন এখানে কলামের সাইজ হচ্ছে 16 ইঞ্চি ইনটু 16 ইঞ্চি তার মানে হচ্ছে এখানে কলামের লেন্থ হবে পূর্বের মতোই 1.33 ফিট ওকে তারপর এখন ব্রেডথে আসুন অর্থাৎ প্রস্থ প্রস্থ পূর্বের মতোই এখানে 1.33 বসবে ওকে এখন উচ্চতাতে আসুন যেহেতু উচ্চতা হচ্ছে কলামের এখান থেকে ধরে এই পর্যন্ত অর্থাৎ 1 ফিট 6 ইঞ্চি প্লাস 3 ফিট 3 ইঞ্চি তার মানে এখানে আবার উচ্চতা 4.7 ফিট বসবে ওকে এখন এই সেলে আসুন শাটারিং এরিয়া বের করার ফর্মুলা হচ্ছে l plus b into 2 into h into নাম্বার তো আমি কিবোর্ড থেকে ইকুয়াল চাপলাম তারপর হচ্ছে আমার ফার্স্ট ব্র্যাকেট এখন হচ্ছে আমার লেন্থ প্লাস ব্রেথ অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ তোমার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এস এল তারপর হচ্ছে প্লাস প্রস্থ আমি ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করে দিলাম তারপর ইন্টু হচ্ছে আমার টু ইন্টু হচ্ছে এইচ এইচ হচ্ছে উচ্চতা তো উচ্চতা হচ্ছে আমার এস এল তারপরে হচ্ছে ইন্টু আবার এখন হবে নাম্বার তো নাম্বার হচ্ছে আমার এস এল তো এখন যদি আমি এন্টার চাপে তাহলে শাটারিং এরিয়ার পরিমাণ চলে আসবে দেখুন দেখুন এখানে কলামের শাটারিং এরিয়ার পরিমাণ হচ্ছে টোয়েন্টি অর্থাৎ পঁচিশ দশমিক সাতাশ বর্গ ফুট স্টেপ সিক্স তো স্টেপ সিক্স এ আমি কনস্ট্রাকশন কস্ট অর্থাৎ নির্মাণ সামগ্রী বাবদ আমার একটি ফুটিং এর জন্য কি পরিমাণ খরচ হবে আমি সেটি বের করব তো এখানে আমার সর্বপ্রথম হচ্ছে ব্রিক অর্থাৎ আমার এখানে কি পরিমাণ ইট লাগবে এবং কত টাকার ইট লাগবে সেটি এখন আমি বের করব তো দেখুন ইটের মধ্যে এখানে প্রথম হচ্ছে নোস অর্থাৎ সংখ্যা অর্থাৎ আমার কয়টি ইট লাগবে তো উপরে প্রথম স্টেপের মধ্যে দেখুন এখানে ব্রিক ফ্লাট সোলিং এর পরিমাণ বের করেছিলাম এখানে ব্রিক ফ্লাট সোলিং এর পরিমাণ হয়েছিল আমার সিক্সটিন অর্থাৎ ষোলো এস এফটি তো এখন এখানে আসুন উপরে ফ্লাট সোলিং করতে ব্রিক লাগবে হচ্ছে আমার সিক্সটিন এস এফটি তো এখন এক এস এফ টি অর্থাৎ এক বর্গ ফুটে ইট লাগে হচ্ছে তিনটি তাহলে সিক্সটিন ইন্টু থ্রি তার মানে এখানে আমার ইট লাগবে হচ্ছে ফর্টি এইট অর্থাৎ আটচল্লিশ টি তো এখন আমি এখানে ফর্টি এইট বসিয়ে দিলাম আপনারা চাইলে এখানে একটি নোট বসিয়ে দিতে পারেন যে এক এস এফ টিতে তিনটি ইট লাগে সেটি যাই হোক তারপরে এখানে কোয়ান্টিটি আসবে না তারপরে রেট প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী একটি ইটের দাম হচ্ছে দশ
একটি ইটের দাম যদি 10 টাকা হয় তাহলে 48 টি ইটের দাম কত আসে সেটা এখানে আমাকে বের করতে হবে তো আপনি চাইলে ক্যালকুলেটর চেপে গুণ করে তারপর এখানে अमाउंटের পরিমাণ নামাতে পারেন আপনাদের দেখাচ্ছি দেখুন ইট লাগবে হচ্ছে আমার 48 টি এর সাথে এখন গুণ করতে হবে 10 টি কারণ একটা ইটের দাম হচ্ছে 10 টাকা ওকে তো এখানে দেখুন 480 টাকা আসে কিভাবে করি আমার এখন হবে এই সেল গুণ হচ্ছে এই সেল দেখুন এখানে 48 টি ইট এর দাম এসেছে 480 টাকা ওকে তারপর হচ্ছে আমার সিমেন্ট তো এখন এখানে সিমেন্ট কত ব্যাগ লাগবে সেটা এখানে দিতে হবে তো সিমেন্টের পরিমাণ আপনি চাইলে কোন স্টেপে কত ব্যাগ সিমেন্ট লেগেছিল সেটিকে যোগ করে তারপরে ম্যানুয়ালি ওখানে বসিয়ে দিতে পারেন অথবা যেই সেলগুলোর মধ্যে সিমেন্টের কোয়ান্টিটি অর্থাৎ সিমেন্টের পরিমাণ বসিয়েছি সেই সেলগুলোকে যোগ করে দিও এখানে সিমেন্টের পরিমাণ পাওয়া যাবে তো দেখুন এখানে সিমেন্টের পরিমাণ আমি বের করছি দেখুন সিমেন্টের পরিমাণ বের করার জন্য আমি কিবোর্ড থেকে ইকুয়াল চাপলাম তারপরে দেখুন এখানে প্রথম স্টেপের মধ্যে আমার সিমেন্ট হচ্ছে এই সেলে 0.48 তো আবার এখানে আসুন তারপর হচ্ছে আমার প্লাস যেহেতু স্টেপের মধ্যে আমার সিমেন্টের পরিমাণ হচ্ছে এই সেল ওকে তারপর আবার এখানে আসুন তো আমি আবার প্লাস চাপলাম ওকে তারপর এখন তৃতীয় স্টেপের মধ্যে সিমেন্ট নেই চতুর্থ স্টেপের মধ্যে সিমেন্ট নেই তারপরে পঞ্চম স্টেপের মধ্যে দেখুন তো পঞ্চম স্টেপের মধ্যে এখানে দেখুন সিমেন্টের পরিমাণ হচ্ছে এই সেল তো আমি এই সেলটিকে দিয়ে দিলাম তারপর এখন যদি আমি এন্টার চাপি তাহলে দেখুন এখানে সিমেন্টের পরিমাণ চলে আসবে দেখুন এখানে সিমেন্টের পরিমাণ 7.5 5 ব্যাগ চলে এসেছে এখন এটি ঠিক আছে কিনা আপনি চাইলে ক্যালকুলেটর চেপেও এটিকে চেক করে নিতে পারেন দেখুন আপনাদের দেখাচ্ছি তো এখানে দেখুন প্রথম স্টেপের মধ্যে আমার সিমেন্ট হচ্ছে 0.48 প্লাস তারপরে দেখুন দ্বিতীয় স্টেপের মধ্যে আমার সিমেন্ট হচ্ছে 5.23 5.23 প্লাস দেখুন তারপরে দেখুন তৃতীয় স্টেপে আমি সিমেন্টের পরিমাণ বের করে নিয়ে চতুর্থ স্টেপেও আমি সিমেন্টের পরিমাণ বের করে নিই তারপরে হচ্ছে ফিফথ অর্থাৎ পঞ্চম স্টেপের মধ্যে আমি এখানে সিমেন্টের পরিমাণ বের করেছি এটি হচ্ছে 1.83 তো দেখুন এখন এটির সাথে প্লাস হবে 1.83 ওকে তো এখানে আসে হচ্ছে 7.54 আপনাদেরকে পূর্বের ভিডিওতে একটি বিষয় বলেছিলাম যে দশমিক মান কিছুটা এদিক সেদিক হতে পারে তো এটি তেমন কিছু না তো দেখুন তার মানে এটির সাথে এটি মিলে গেছে তো এখন আপনি চাইলে ক্যালকুলেটর চেপে এখানে ভ্যালুটি বসাতে পারেন অথবা যে সব সেলের মধ্যে সিমেন্টের পরিমাণ বসেছে সেই সেলগুলোকে যোগ করেও এখানে বসাতে পারেন ওকে তো এখন এখানে আসুন এখানে কোয়ান্টিটি আসবে না কোয়ান্টিটি সেল এখানে ফাঁকা থাকবে এখন এখানে আসুন এখন এক ব্যাগ সিমেন্টের দাম যদি 480 টাকা হয় তাহলে 7.55 ব্যাগ সিমেন্টের পরিমাণ কত কোন আপনি এই দুটি সেলকে ক্যালকুলেটর দিয়ে গুণ করে এখানে अमाउंट বসাতে পারেন অথবা কিবোর্ড থেকে ইকুয়াল তারপরে হচ্ছে এই সেল গুণ হচ্ছে এই সেল এভাবে বসাতে পারেন দেখুন এখানে কত আসে এখানে 480 টাকা ধরে 7.55 ব্যাগ সিমেন্টের দাম আসে 3423 টাকা 80 পয়সা ওকে তো এখন এখানে আসুন এখন আমাকে ফাইন এগ্রিগেটর পরিমাণ বের করতে হবে তো ফাইন এগ্রিগেট অর্থাৎ বালির পরিমাণ হয়ে থাকে সিএফ টি তে বালির পরিমাণ কত সিএফ টি সেটি বসাতে হবে তো এখন চাইলে আপনি পূর্বের মতো যে সব সেলগুলোতে ফাইন এগ্রিগেট বসেছে সেই সব সেলগুলোকে ক্যালকুলেটর দিয়ে যোগ করে তারপর এখানে ভ্যালু বসাতে পারেন অথবা পূর্বের মতো এখানে সবগুলো সেলকে যোগ করে এখানে ভ্যালু বসাতে পারেন তো দেখুন আমি এখানে ইকুয়াল চাপলাম কোয়ান্টিটি পাওয়ার জন্য স্টেপ 1 এর মধ্যে আমার এখানে দেখুন স্ট্যান্ড ফিলিং অর্থাৎ বালি ভরা তো বালি ভরার পরিমাণ হচ্ছে আমার এই সেলটি তো আমি এই সেলটি নিলাম ওকে তারপর এখন আবার কিবোর্ড থেকে প্লাস চাপুন তারপরে দেখুন তারপরে দেখুন স্টেপ 1 এর মধ্যে ফাইন এগ্রিগেট বালি তো আমার বালির পরিমাণ বসেছে এই সেলwidetilde তো আমি এই সেলটি আবার নিলাম তারপর এখন আবার ষষ্ঠ ধাপে আসুন তারপর এখন আমাকে আবার কিবোর্ড থেকে প্লাস দিতে হবে তারপর আবার উপরে আসুন দেখুন এখানে সেকেন্ড স্টেপের মধ্যে আমার ফাইন এগ্রিগেট বসেছে এই সেলে তো আমি এই সেলটি আবার নিলাম তারপর আবার আমি কিবোর্ড থেকে প্লাস চাপলাম তারপর দেখুন তৃতীয় এবং চতুর্থ ধাপে এখানে ফাইন এগ্রিগেটের পরিমাণ বের করা হয়নি তারপর এখন পঞ্চম ধাপে আসুন পঞ্চম ধাপের এখানে ফাইন এগ্রিগেট বের করা হয়েছে এই সেলটিতে তো এই সেলটি আমি নিলাম তারপর এখন যদি আমি কিবোর্ড থেকে এন্টার চাপি তাহলে ফাইন এগ্রিগেটের পরিমাণ চলে আসবে তো দেখুন এখানে ফাইন এগ্রিগেট অর্থাৎ বালির পরিমাণ এসেছে 19.05 সিএফটি তো এখন ধরে নিলাম আমি 1 সিএফটি ফাইন এগ্রিগেটের বাজার মূল্য হচ্ছে 14 টাকা তো 14 টাকা হারে 19.05 সিএফটি ফাইন এগ্রিগেট অর্থাৎ বালির পরিমাণ কত টাকা আসে তো দেখুন এখন আবার আমি কিবোর্ড থেকে ইকুয়াল চাপলাম তারপর হচ্ছে এসএল গুণ হচ্ছে এসএল তারপর এখন আমি এন্টার চাপলাম তাহলে দেখুন এখন ফাইন এগ্রিগেটের পরিমাণ আসে 266 টাকা 77 পয়সা তো এখন তারপরে হচ্ছে কোর্স 
এগ্রিগেট তো এখন আমাকে কোর্স এগ্রিগেটের পরিমাণ বের করতে হবে তো কোর্স এগ্রিগেটের পরিমাণ হয়ে থাকে সি এফ টি তে তো এখন আমাকে এই সেলে আসতে হবে দেখুন এখন আপনি চাইলে আবারো পূর্বের মতোই যে সব সেলে কোর্স এগ্রিগেট বসেছে সেই সেলগুলোকে ক্যালকুলেটর দিয়ে যোগ করে তারপর এখানে ভ্যালু বসাতে পারেন অথবা সবগুলো সেলকে এই সেলের মধ্যে যোগ করে তারপরে বসাতে পারেন তো দেখুন আমি আবার কিবোর্ড থেকে ইকুয়াল চাপলাম তারপর এখন স্টেপ 1 এর মধ্যে আসুন দেখুন এখানে আমার কোর্স এগ্রিগেট হচ্ছে এই সেলের মধ্যে এটি তো আমি এটি নিলাম তারপর এখন আবার এখানে আসুন তারপর হচ্ছে প্লাস তারপর দেখুন এখানে স্টেপ 2 এর মধ্যে আমার কোর্স এগ্রিগেট হচ্ছে এই সেল ওকে তো আমি এই সেলটি নিলাম ওকে তারপর আবার ষষ্ঠ ধাপে আসুন তারপর আবার আমি কিবোর্ড থেকে প্লাস চাপলাম তারপরে দেখুন এখন তৃতীয় আর চতুর্থ ধাপে এখানে কোর্স এগ্রিগেটের পরিমাণ বের করা হয়নি তো এখন পঞ্চম ধাপে আসুন তো পঞ্চম ধাপের মধ্যে এখানে কোর্স এগ্রিগেটের পরিমাণ বের করা হয়েছে এই সেলটিতে তো আমি এই সেলটি নিলাম তো এখন যদি আমি এন্টার চাপি কিবোর্ড থেকে তাহলে কোর্স এগ্রিগেটের পরিমাণ সিএফ টি তে চলে আসবে দেখুন এখানে কোর্স এগ্রিগেটের পরিমাণ হচ্ছে 13.111 সিএফ টি অর্থাৎ এখানে আমার 30.11 সিএফ টি কোয়া লাগবে তো এখন ধরে নিলাম 1 সিএফ টি কোয়ার পরিমাণ 120 টাকা তাহলে 30.11 সিএফ টি কোয়ার পরিমাণ কত আসে দেখুন আমি ইকুয়াল চাপলাম তারপরে হচ্ছে আমার কোয়ান্টিটি ইনটু হচ্ছে রেট তো দেখুন এখন কত আসে তো এখানে 30.11 সিএফ টি কোর্স এগ্রিগেটের মূল্য আসে 3613 টাকা 31 পয়সা ওকে তো এখন এটি ঠিক আছে কিনা আপনি চাইলে চেক করে দিতে পারেন দেখুন আপনাদের এবার এটি চেক করে দেখাই তো এখন দেখুন স্টেপ 1 এর মধ্যে আমার কোর্স এগ্রিগেট হচ্ছে এই সেলে তো এখানে হচ্ছে 3.63.6 पंचम धापे पंचम धापने इनपुट बसाते चले चले 61.36 কেজি রড লাগবে তো ধরুন এখন 1 কেজি রডের দাম হচ্ছে 55 অর্থাৎ 55 টাকা তাহলে 55 টাকা ধরে 61.36 কেজি রিইনফোর্সমেন্ট অর্থাৎ রডের দাম কত আসে দেখুন আমি ইকুয়াল চাপলাম তারপর হচ্ছে আমার এসএল গুণ হচ্ছে এসএল তো এখন যদি আমি এন্টার চাপি তাহলে চলে আসে দেখুন আমার আসে এখানে 3375 টাকা 16 পয়সা তো এখন আমাকে ব্রিক তারপর হচ্ছে সিমেন্ট তারপর হচ্ছে ফাইন এগ্রিগেট তারপর হচ্ছে কোর্স এগ্রিগেট তারপর হচ্ছে রিইনফোর্সমেন্ট অর্থাৎ রড এই সব গুলো সিলকে যোগ করে আমাকে এখানে কনস্ট্রাকশন কস্টের টোটাল টাকা অর্থাৎ নির্মাণ সামগ্রী বাবদ আমার সর্বমোট কত টাকা খরচ হবে সেটি এখানে নামাতে হবে তো এখন আমাকে এই সবগুলো সিলকে যোগ করতে হবে তো যোগ করার জন্য আমি কিবোর্ড থেকে আবার ইকুয়াল চাপলাম তারপর হচ্ছে আমার প্রথমে এই সেল তারপর হচ্ছে এই সেল প্লাস হচ্ছে আমার ফাইন এগ্রিগেটর সেল ওকে তারপরে প্লাস হচ্ছে কোর্স এগ্রিগেট প্লাস হচ্ছে আমার রিইনফোর্সমেন্ট এখন যদি আমি এন্টার চাপি দেখুন কি হয় দেখুন এখানে আমার কনস্ট্রাকশন কস্ট অর্থাৎ নির্মাণ সামগ্রী বাবদ 11359 টাকা मतमत ग्रुप एवं पेज हो जाना ते पारें। अरे ये एक्सेल शीटर फॉर्मेट ही ऑनलाइन दिए देवा हुए चाहे आपने ना फेसबुक ग्रुप है एवं ऑनलाइन पेज जा दें। अरे चैनल थी आवश्य सब्सक्राइब करें दीवन एवं आपने दर कौन टॉपिक के ऊपर वीडियो प्रोजेक्ट शीटी आमाके आवश्य जाना दें। एंड वन मोर थिंग वेट फॉर माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल 